ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் உள்ள எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே டூ பாயிண்ட் த்ரீ வந்து நான் உங்களுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மாடலோஸ் பற்றி இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சீக்வன்சஸ் தொடர் வரிசைகள் பற்றி நம்ம பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் தொடர் வரிசைகள் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸ்பிளனேஷன் அதாவது டெஃபினேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே புரிஞ்சிடும் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு புக்ல இருக்க எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன் இங்க வந்து ஒரு ஆப்பிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு அடுத்தது செகண்ட் ரோல ரெண்டு ஆப்பிள் இருக்கு அப்புறம் தேர்ட் ரோல மூணு ஆப்பிள் இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ரோக்கும் ஒரு ஆப்பிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோல எத்தனை ஆப்பிள் இருந்துச்சு ஒன் இதெல்லாம் ரோன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து கவுண்ட்னு வச்சுக்கோங்க எத்தனை இருக்கு அப்படின்றது அடுத்தது செகண்ட் ரோல ரெண்டு ரெண்டாவது ரோல ரெண்டு ஆப்பிள் இருக்கு தேர்ட் ரோல த்ரீ ஃபோர்த் ரோல ஃபோர் ஓகேவா சோ இப்ப இத மாதிரி இருக்கிறது தான் ஒரு ஒரு வரிசையிலயும் இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸா ஒரு தொடர்ல ஒரே மாதிரியே ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு ஒரு ஆப்பிளோட கவுண்ட் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து சீக்வன்ஸ் ஒரு வரிசையில அமைஞ்சிருக்கிறது தான் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு வந்து இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு நார்மலான எக்ஸாம்பிள் நீங்க வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும் இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்ப டெபினேஷனுக்கு வாங்க மெய்யன்களின் தொடர் வரிசை என்பது இதனோட டெபினேஷன் மெய்யன்களின் தொடர் வரிசை சரிங்களா என்பது இயல் எண்களின் மெய்யன்களின் தொடர் வரிசைனா சும்மா இப்ப மைனஸ்லயும் இருக்கலாம் ஜீரோ இருக்கலாம் பிளஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் லைன்னா நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா இயல் எண்களின் மீது வரையறுக்கப்பட்ட மெய்யன் மதிப்புகளை பெறும் சார்பாகும் கொஞ்சம் இந்த வேர்டிங் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இயல் எண்கள் அதுக்கப்புறம் மெய்யன்கள் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு நடுவில் இருக்க ஃபங்க்ஷன் ஒரு சார்பு தான் வந்து மெய்யன்களின் தொடர் வரிசை அப்படின்னு சொல்றாங்க A real valued sequence is a sequence. A real value sequence is what you say. Is, this is what you say. Is a function. Is a function. We will see the first chapter in the first chapter. Is a function defined on the set of natural numbers. Here is a natural number. Here is a real number. This function is the definition of the sequence. Is what you say. Is what you say. function defined on the set of natural numbers set of natural numbers and taking real values okay idu vandu sum podra pa puriyo definition la inga irukra natural value ko real value ko irukka function da vandu sequence nu matta nyabagam vechukonga iyal engalukku meyengalukku ulla saarbu da todar todar varisai okay idu eppadi sollalam appdin pathinga na f ngra function n goes to or natural numbers real numbers real எண்கள் மெய் எண்கள் ஓகேவா சோ இத என்ன சொல்றாங்கனா சீக்வன்ஸ் ஆஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் தி சீக்வன்ஸ் வந்து ஒரு சார்பு தொடர் வரிசை எல்லாமே ஒரு சார்பு அப்படினு சொல்றாங்க அது எப்படி சொல்றாங்கனா இந்த டெஃபினிஷன்ல இருந்தா நமக்கு அது தெரியுது ஓகே இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு லைன்ல ஒன்னு இருக்கு இரண்டாவது லைன்ல ரெண்டு ஆப்பிள் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு வரிசையா இருக்க நம்பர்ஸ் அத தான் வந்து நம்ம என்னன்னா சீக்வன்ஸ் னு சொல்றோம்னு புரிஞ்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதனோட டெபினேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பருக்கும் ரியல் நம்பருக்கும் உள்ள சார்பு ஃபங்க்ஷன் தான் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இப்ப இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு இந்த இந்த எலமெண்ட வந்து ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எலமெண்ட வந்து ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ போர் அது மாதிரி சொல்லிட்டே போவாங்க இங்க இருக்க ஒன் டூ த்ரீ போர் எல்லாம் இங்க இருக்கிறதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது இங்க இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் சரிங்களா இப்ப வேற வேற நம்பர் கூட வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒன் டூ த்ரீ போர் இந்த சைடு இருக்கிறது இங்க வந்து இப்போ டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இத வந்து ஏ ஒன்னுங்கிற எலமெண்ட் வந்து இததான் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஏ டூ இது ஏ த்ரீ இது ஏ போர் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற எலமெண்ட் ஏ ஒன் என்னதுன்னா டூ ஏ டூ ரெண்டாவது இருக்கிற எலமெண்ட் இரண்டாவதாக உள்ள உறுப்பு சரிங்களா போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவதா இருக்கிற உறுப்பு சிக்ஸ் இப்ப இந்த இது எப்படி சொல்றாங்கன்னா இங்க இருக்கிறத வச்சுதான் இந்த ஒன் டூ த்ரீ போர் எல்லாம் வர்றது ஓகேவா சோ இப்ப இதுல எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம் ஏ ஒன் ஈக்வல் டு டூ ஏ டூ ஈக்வ
n terms irukum adavadhu 1 2 3 4 mari idu enna number ne namak theriyadhu maybe it 25 a irukalam 100 a irukalam 1000 a irukalam 10000 a irukalam appo inge irukra answer enna appdin kettaanga na an equal to appdi da solnum inda inda element ku appa per enna ennavadhu எப்படி உங்களுக்கு நல்லா சொல்றது முதல்ல இருக்கிறது ஏ ஒன் ரெண்டாவதா இருக்கிறது ஏ டூ அப்ப என்னாவதா இருக்கிறது எந்த டேர்ம் என்னன்னா ஏ என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைண்ட்குள்ள வந்து எப்படின்றது புரிஞ்சிடும் ஜஸ்ட் இது ஒரு டெபினிஷன் இது புக்ல கொடுத்துருக்க இன்ட்ரடக்ஷன் பாயிண்ட்ல இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்டா கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் நான் இங்க உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இப்ப அடுத்தது வந்து இல்லுஸ்ட்ரேஷன் பாக்கலாம் இப்போ இல்லுஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா விளக்கம் அப்படின்னு தமிழ்ல இருக்கும் இது வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் டாபிக்கு கீழவே இருக்கு அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இது எல்லாமே புக்ல இருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப ஜஸ்ட் பாருங்க இங்க ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அதாவது ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா செவன் கமா அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏ என் அப்படின்னு சொல்லி இங்க ஒரு டிஃபைன் பண்ணி நமக்கு இங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க இப்ப இதை வச்சு நம்ம இங்க என்னென்ன எலமெண்ட் வரும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப ஏ ஒன் இப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற எலமெண்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஏ ஒன்னு சொல்லுவோமா இத ஏ டூ அப்புறம் ஏ த்ரீ ஏ போர் இப்படிதான் நம்ம சொல்லிட்டே வருவோம் இப்ப ஏ ஒன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் இருக்கிற இடத்துல ஒன் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் என் இருக்கிற இடத்துல ஒன் போடலாம் டூ இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்ப டூ ஒன் சார் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்ப ஏ ஒன்னுங்கிற எலமெண்ட் ஒன்னு வந்துருச்சா நமக்கு இந்த இதுல போடுறப்ப அதே மாதிரியே ஏ டூ போட்டாலும் நமக்கு வந்துடும் ஏ டூ போட்டீங்கன்னா டூ இன்டூ ஏன்னா என்ன இருக்கிற இடத்துல டூ போட்டோமா அப்ப இங்கேயும் என்ன இருக்கிற இடத்துல டூ போடணும் மைனஸ் ஒன் அப்ப டூ டூ சார் போர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ அப்ப ஏ டூங்கிற எலமெண்ட் என்னது த்ரீங்கிற ஆன்சர் இங்க பாருங்க ஏ டூ த்ரீ ஓகே அதே மாதிரியே இங்க த்ரீ போட்டீங்கன்னா ஃபைவ் வரும் போர் போட்டா செவன் வரும் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு பத்தாவதாக உள்ள உறுப்பு டென்த் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா என் இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணணும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அதனால ஒன் போட்டோம் செகண்ட் டேர்ம் டூ போட்டோம் தேர்ட் டேர்ம்னா இங்க என்னுக்கு வந்து த்ரீ போடலாம் அப்ப டென்த் டேர்ம் பத்தாவது உறுப்பு அப்படின்னு கேட்டா என்னுக்கு நம்ம என்ன போடலாம் டென்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இது கொஸ்டின் வந்து அவங்க புக்ல கொடுத்தது இல்ல நானா உங்களுக்கு சொல்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி அதே மாதிரிதான் இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிளோ இது கீழே இல்லுஸ்டேஷன் விளக்கத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் கமா ஒன் பை ஃபைவ் சொல்லி இப்படி போயிட்டே இருக்கு இதுல வந்து ஜென்ரல் டேர்ம் ஏ என் ஈக்வல் டு ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜென்ரல் டேர்ம் ஜென்ரலா இதை வச்சுதான் இந்த இருக்க எல்லா ஆன்சரும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்க டென் போட்டா டென்த்ல என்ன டேர்ம் வரும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் போட்டா ஹண்ட்ரட் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மாதிரிதான் சோ இப்ப இங்க பாருங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்னது ஃபர்ஸ்ட் டேர்மா அப்ப ஏ ஒன்னு அப்ப என் இருக்கிற இடத்துல ஒன் போட்டு பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஏ ஒன் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் என் எல்லாமே ஒன்னு போடுறோம் அப்ப ஒன் பை டூ பாருங்க அப்ப ஏ ஒன்னுங்கிற டேர்ம் ஒன் பை டூ கிடைச்சிருச்சா அதே மாதிரியே இப்ப ஏ டூ போட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பை டூ பிளஸ் ஒன் அப்போ ஒன் பை த்ரீ ஏ டூ செகண்ட் டேர்ம் ஒன் பை த்ரீ வந்துச்சா அதே மாதிரியே தேர்ட் டேர்ம் ஃபோர்த் டேர்ம் போட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும் இது ஒரு ஜஸ்ட் இது எப்படின்றதுக்காக தான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது என்னன்னா சீக்வன்ஸ் ஆசிய பங்கன் தொடர் வரிசை வந்து ஒரு சார்பா அத பத்தி ஒரு டாபிக் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அதுதான் நான் உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் சோ இது எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா பங்கன் எஃப் என் கோஸ் டு ஆர் இதுதான் வந்து திரும்பவும் அங்க கொடுத்திருக்காங்க அடுத்தது வந்து சீக்வன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஃபைனட் சீக்வன்ஸ் ரெண்டாவது இன்ஃபைனட் சீக்வன்ஸ் சரிங்களா ஃபைனட் சீக்வன்ஸ் இன்ஃபைனட் சீக்வன்ஸ் தமிழ்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முடி உரு முடி உரு தொடர் வரிசை முடிர் உரா முடி உரா தொடர் வரிசை முடி உருனா முடிஞ்சிரும் ஒரு பத்து எலமெண்ட்னா பத்து எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா அது முடிஞ்சிடும் அது ஃபைனட் சீக்வன்ஸ் இல்ல இன்ஃபைனட் எவ்வளோனே தெரியாத இடத்துல கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இன்ஃபைனட் அது முடியவே முடியாது அதுதான் வந்து முடி உரா தொடர் வரிசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு டைப் இருக்கும் சோ இப்ப ஜென்ரலா பார்த்தது சீக்வன்ஸ
எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இதனோட டெபினிஷன் பார்த்தோம் ஒரு தொடர் வரிசை அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது வந்து எண்ணுக்கும் ஆறுக்கும் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத இங்க கொடுத்துருக்காங்க சோ அது ஃபங்க்ஷனாவும் எப்படின்றத இந்த டெபினேஷனை வச்சு நம்ம பார்த்துட்டோம் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறமா இல்லுஸ்ட்ரேஷன் இந்த டேர்ம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தது சீக்வன்ஸோட டைப்ஸ் ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ் இன்ஃபைனைட் சீக்வன்ஸ் அவ்வளவுதான் இப்ப அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இதுக்கு கீழே இருக்க ப்ராக்ரஸ் செக் பார்க்கலாம் அதை பார்த்த உடனே இந்த வீடியோ வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்ப இது வந்து முன்னேற்ற சோதனை ப்ராக்ரஸ் செக் பாத்தீங்கன்னா இது பேஜ் நம்பர் தமிழ்ல பிப்டி ஃபைவ் இங்கிலீஷ்ல பிப்டி போர் பேஜ்ல இருக்கு கொஸ்டின் பாருங்க பின்வரும் தொடர் வரிசைகளில் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக ஃபில் இன் த பிளாங்ஸ் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ் ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு அடுத்து என்ன வரும் நம்ம கேட்கறாங்க அந்த மாதிரி மூணு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பஸ்ட் பாருங்க செவன் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு நல்லா கவனிக்கணும் இத மாதிரியான இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சப்போஸ் ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பிரிப்பேர் பண்றீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி டெட் இப்ப கூட விட்டுருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சி டெட் எல்லாம் அந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பிரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அதுல கேட்பாங்க ஓகேவா சோ இது இப்போன்னு இல்ல நீங்க காலேஜ்க்கு ஏதாவது ஒரு என்ட்ரன்ஸ் அந்த மாதிரி இல்ல எழுதுறீங்கன்னாவே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் கவனிங்க இதுல இருந்து இது இது எப்படி செவன் கூட இது எப்ப தேர்ட்டீன் ஆச்சுன்னு பாக்கணும் இது கூட பிளஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணப்ப தேர்ட்டீன் ஆயிடுச்சா 7 plus 6, 13. இப்ப 13 plus 6, இது கூட சிக்ஸ் ஆட் பண்ணா நைன்டீன் வந்துருமா அப்ப அடுத்த டேர்மும் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இது கூட சிக்ஸ் ஆட் பண்ணாதான் அடுத்த டேர்மும் வரும் சோ அப்ப நைன்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ் இங்க எல்லாமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணிதான் இருக்கு ஓகே இதுல இருந்து இது சிக்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இதுல இருந்து இது சிக்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இங்கயும் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இப்ப நைன்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் அவ்வளவுதான் இந்த இதோட ஆன்சர் 25. அடுத்தது இப்ப செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இதுல அடுத்தது இப்ப இங்க பாருங்க இங்க எனக்கு தௌசண்ட் இருக்கு இங்க ஹண்ட்ரட் ஆயிடுச்சு இங்க டென் வந்துருச்சு இங்க ஒன் வந்துச்சு அப்ப இதுக்கு என்ன லிங்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த தௌசண்ட் டென் ஆல டிவைட் பண்றாங்க அப்ப ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிட்டு ஹண்ட்ரட் வரும் இங்க வந்துருச்சு அடுத்து இப்ப இந்த ஹண்ட்ரட டென் ஆல டிவைட் பண்றாங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிட்டு டென் கிடைக்கும் இங்க இருக்கு ஆன்சர் அடுத்து இப்ப இந்த டென் டென் ஆல காமனா இருக்கணும் என்ன காமன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த இடத்துல வந்து சிக்ஸ் 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 ஆட் பண்ணது காமன் இங்க வந்து டென் ஆல டிவைட் பண்றதுன்றது காமன் ஓகே இப்ப இங்க டென் கேன்சல் பண்ணாங்க டென் டென் கேன்சல் ஆயிட்டு ஒன் வந்துச்சு அந்த ஒன் இங்க இருக்கு அப்ப அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் டென் ஆல தான் டிவைட் பண்ணணும் இங்க என்ன இருக்கு அப்போ ஒன் டென் ஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு இதை எப்படி எழுதலாம்னா நீங்க இங்க ஒன் பை டென் எழுதலாம் இல்லனா ஜீரோ எழுதலாம் ஒன்னு டென் ஆல டிவைட் பண்ணா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் சோ இப்ப இங்க தௌசண்ட் டென் ஆல டிவைட் பண்ணி ஹண்ட்ரட் வந்துச்சு ஹண்ட்ரட் டென் ஆல டிவைட் பண்ணி டென் 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 ஆல டிவைட் பண்ணா ஒன் இப்ப இந்த ஒன் டென் ஆல டிவைட் பண்ணா ஒன் பை டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எப்படி ஆன்சர் கேக்குறாங்களோ அப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை டென் இருந்தா இப்படி எழுதலாம் இல்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இருந்தாலும் எழுதலாம் ரெண்டும் ஈக்குவல் அடுத்தது தொடர் வரிசையானது டேஷ் கணத்தில் வரையறை செய்யப்பட்ட சார்பாகும் இது வந்து புக்லயே இந்த ப்ராக்ரஸ் செக் முன்னேற்ற சோதனைக்கு மேல தொடர் வரிசை சார்பாகுமா என அறிதல் சார்பாகுமா என அறிதல் ஒரு டாபிக் இருக்கும் இதுக்கு மேல இந்த ப்ராக்ரஸ் செக்கு மேலயே இருக்கும் அந்த டாபிக்ல இது கொடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே இருக்கும் தொடர் வரிசையானது இயல் எண்களின் கணத்தில் இயல் எண்களின் கணத்தில் வரையறை செய்யப்பட்ட சார்பாகும் சம்டைம்ஸ் இது ஒன் மார்க்ல கேட்கிறப்ப இயல் எண்கள்னு கொடுக்காம எண்ணு கொடுத்துருவாங்க என்னன்னா என்னது இயல் எண்கள் தான் சோ இப்படி கேட்டாலும் எழுதணும் இப்படி கேட்டாலும் எழுதணும் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா அதே தான் இந்த ப்ராக்ரஸ் செக்கு மேல இருக்கிற டாபிக்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே இது இருக்கும் சீக்வன்ஸ் இஸ் எங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் ஆன் த செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எப்படி சொல்லலாம்னா இதை என்னு டிஃபைன் பண்ணலாம் ஓகேவா என்ன நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அடுத்தது தேர்ட் செம் பாருங்க ஜீரோ கமா டூ கமா சிக்ஸ் கமா டுவெல் கமா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு
ஏ என் வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இங்க ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இது ஏ இது ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் இது ஏ ஃபைவ் இப்ப இதுக்கு ஜென்ரலா இதுல என்ன வந்து ஒரு ஒத்துமை இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கம்பைனா ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து ஒன்னா இருக்கும் அது என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஜீரோவை வந்து ஜீரோ இன்டூ ஒன்னு போடுறேன் ஒன் இன்டூ ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துருச்சு அடுத்தது டூ இருக்கா அது எப்ப வரும்னா இப்ப ஒன் இன்டூ டூ டூ அடுத்தது சிக்ஸ் இருக்கு டூ இன்டூ த்ரீ அடுத்தது டுவெல்வ்னா த்ரீ இன்டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டினா ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் இப்ப பாருங்களேன் ஜீரோ இன்டூ ஒன்னு இப்போ இந்த ஒன் வந்து இங்க வந்துருச்சு அடுத்து இந்த டூ இங்க வந்துருச்சு இந்த த்ரீ இங்க இருக்கு இந்த போர் இங்க இருக்கு அடுத்தடுத்த ரெண்டு நம்பரால இதை மல்டிப்ளை பண்றாங்க அப்ப இதை ஜென்ரலா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ என் ஈக்வல் டு என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் இப்படி எழுதலாமா இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க எதை வேணா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஏ ஒன்னு இது வந்து முதல்ல இருக்கிற எலமெண்ட் உறுப்பு ஏ ஒன்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ ஏ ஒன் கண்டுபிடிக்கலாமா அப்ப என் இருக்கிற இடத்துல ஒன்னு அப்புறமா இங்கயும் ஒன்னு மைனஸ் ஒன் இப்ப ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்க வந்து ஒன் இருக்கு இங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ சோ இந்த ஒன் இன்டூ ஜீரோ இங்க வந்துருச்சா அடுத்தது இதே மாதிரியே டூ போட்டு பாக்கலாம் ஏ டூ ஈக்வல் டூ அப்ப டூ இன்டூ டூ மைனஸ் ஒன் டூ இன்டூ டூ மைனஸ் ஒன் இப்ப என்ன வரும் டூ இன்டூ டூ மைனஸ் ஒன்னா ஒன் வந்துருச்சு ஆன்சர் டூ செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஏ ஒன் ஜீரோ ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ இதே மாதிரியே போட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் வரும் ஏ ஃபோர் போட்டீங்கன்னா டுவெல் வரும் ஏ ஃபைவ் போட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டீன் வரும் அப்ப எந்த டேர்ம்னா இதுதான் ஆன்சர் எந்த டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்னா இங்க ஒன் இருக்கு அப்ப எந்த டேர்ம்னா இங்க என் இருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் ஆன்சர் இப்ப வந்து கேட்கலாம் இதெல்லாம் எப்படி வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க இப்ப நீங்க வந்து சொல்லிட்டீங்க ஜீரோ இன்டூ ஒன் ஒன் இன்டூ டூ டூ இன்டூ த்ரீன்னு சொல்லி இது எப்படி எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதுக்கு காரணம் பிராக்டிஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்பர்ஸ்குள்ள இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் எப்படி வரும் இந்த நம்பர் எப்படி வரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணி பாருங்க இப்ப இந்த மாதிரி ரெண்டு இதே இதே ஆட் பண்ணா டூ டூ சிக்ஸ் ஆட் பண்ண இங்க எயிட் இருக்கா இல்ல அப்ப இந்த சீக்வன்ஸ் சரியா வரல அப்புறம் சப்ராக் பண்ணி பாருங்க அதுவும் வரல அடுத்தது மல்டிப்ளை பண்ணி பாக்கணும் இப்படி கண்டினியூஸா மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்ல இந்த நம்பர்ஸ் வச்சு எப்படி இந்த மாதிரி மல்டிபிளிகேஷனையும் யோசிக்கணும் யோசிக்கிறத வச்சுதான் இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் ஓகேவா சோ இதான் வந்து தேர்ட் சமுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ என் ஈக்வல் டு என் இன் டு என் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது போர்த் சம் பாத்தீங்கன்னா சரியா தவறா என காட்டுக இதுக்கு தமிழ்ல வந்து இந்த ப்ராக்ரஸ் செக்கு மேலேயே இப்படி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நோட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு நோட் பாயிண்ட் கொடுக்கல பட் உங்க புக்ல வந்து இது நான் சொல்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லா தொடர் வரிசைகளும் சார்புகள் ஆகும் எஸ் ட்ரூ சரி எல்லா சார்புகளும் தொடர் வரிசைகள் ஆகுமானா ஆகாது தவறு இதுதாங்க ஆன்சர் இது தமிழ் மீடியம்க்கு வந்து பிரச்சனை இல்ல புக்ல குடுத்துட்டாங்க எல்லா தொடர் வரிசைகளும் சார்புகள் ஆகும் எல்லா சார்புகளும் தொடர் வரிசைகள் ஆகாதுன்னு அவங்க குடுத்துருக்காங்க ஆனா இவங்க வந்து தொடர் வரிசைகள் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இவங்க சொல்லிருக்கிறது தவறு சோ தவறுன்னு நம்ம போட்டாச்சு அதேதான் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே சீக்வன்ஸ் எல்லாமே ஒரு பங்கன் ஆனா எல்லா பங்கன்ஸும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல பங்கன்ஸ் நிறைய பார்த்திருப்போம் அது எல்லாமே இங்க சீக்வன்ஸ்க்கு வருமான்னு கேட்டா வராது சரிங்களா ஆல் பங்கன்ஸ் ஆர் சீக்வன்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அது தப்பு ஓகே ஆல் பங்கன்ஸ் ஆர் நாட் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே சோ அவ்வளவுதாங்க ஆல் சீக்வன்ஸ் ஆர் பங்கன்ஸ் ஆல் பங்கன்ஸ் ஆர் சீக்வன்ஸ் இது மட்டும்தான் தப்பு இத நல்லா இந்த லைனை வந்து மனசுல பதிய வச்சுக்கோங்க அதாவது பதிய வச்சுக்கோங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லல புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன் ஓகேவா சோ அவ்வளவுதாங்க ப்ராக்ரஸ் செக்கோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ வந்து இங்க முடிஞ்சிருது வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்தா தான் இருக்கு பட் வந்து கவலைப்படாதீங்க சம்ஸ் எல்லாம் போறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட்டான வீடியோவா நான் போடுறேன் எக்ஸ்பிளேஷன் பண்றப்ப வீடியோ கொஞ்சம் பெருசா ஆகதான் செய்யும் இது புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனிட் மேத் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ